നമസ്കാരം കേരള ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആർത്തവ സമയത്ത് നിങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവും പരിഹാരവുമായി എത്തുകയാണ് കണ്ണൂർ എ ആർ എം സി ഐ വി എഫ് സെന്ററിലെ ഡോക്ടർ ഷൈജസ് ആർത്തവത്തിന് നമ്മൾ ആരും അധികം ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ആദ്യമായി ആർത്തവം വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി വിവാഹത്തിന് സജ്ജയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭധാരണത്തിന് സജ്ജയാണ് എന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയിരുന്ന തീണ്ട് കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ തിരണ്ട് കല്യാണം ഇതുവഴി കടന്നുപോയ പെൺകുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് കിട്ടാറ് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സന്തോഷത്തിൻ്റെതാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് പട്ടുപാവാടയൊക്കെ ഇട്ട് അണിയിച്ച് ഒരുക്കി സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം സമ്മാനങ്ങളുമായി അവരെടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം അതല്ലാതെ ഉള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് തൻ്റെ സ്വകാര്യമായ ഒരു പ്രക്രിയ അതെന്തിന് ഈ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ അറിയിച്ചു എന്നതിലുള്ള ഒരു ചമ്പൽ അങ്ങനെ വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെയാണ് അക്കാലത്ത് നടന്ന ഈ ആചാരങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു പെൺകുട്ടി നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഇനി വിവാഹത്തിന് സജ്ജയാണ് ആദ്യത്തെ ആർത്തവത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം ശാസ്ത്രീയമായി യാതൊരു അടിത്തറയും ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുതയായിരുന്നു കാരണം ആദ്യത്തെ ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണൽ മാറ്റങ്ങൾ ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ആ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ അത് വേണ്ടത്ര മെച്യൂരിറ്റി എത്തി വേണ്ടത്ര മൂപ്പെത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ ലക്ഷണം മാത്രമാണ് ആദ്യത്തെ ആർത്തവം ആ പെൺകുട്ടി ഗർഭത്തിനോ വിവാഹത്തിനോ സജ്ജയാവുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആർത്തവ സമയത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മാറ്റി നിർത്തൽ അതാണ് മറ്റൊരു തെറ്റായ പ്രവണത ആൺകുട്ടികളുമായി ഇടപഴകാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക ആർത്തവ സമയത്ത് വീട്ടിലെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഇല്ലായ്മ വേറെ തന്നെ ഒരു റൂമിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുക ഇതൊക്കെ വളരെ തെറ്റായി നടക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രവണതകളാണ് പണ്ട് കാലത്തെ അത്രത്തോളം ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്നും കേരളത്തിൽ പോലും ചില വീട്ടുകളിലെങ്കിലും ആർത്തവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായൊരു അവസ്ഥയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ആർത്തവം ഉണ്ടാവാനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായൊരു കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇന്നും പലർക്കും ശരിയായ രീതിയിൽ അറിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റായ രീതിയിലാണ് ആർത്തവം എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഒരു യൂട്രസ് രണ്ട് ഓവറീസ് രണ്ട് ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബ് അതായത് ഒരു ഗർഭാശയം രണ്ട് അണ്ടാശയം രണ്ട് അണ്ടവാഹിനി കുഴൽ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ മാസവും നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അണ്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള അണ്ടോൽപാദനം അതിനുശേഷം അണ്ട വിസർജനം ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്ന് അണ്ടം പുറത്തേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ മാസവും അണ്ടവിസർജനം നടക്കുമ്പോഴും ഗർഭാശയം ഒരു ഗർഭത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ തയ്യാറെടുപ്പ് ഗർഭാശയം നടത്തുന്നത് ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു അറയുണ്ട് എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാവിറ്റി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ആ അറ ആ അറയ്ക്കൊരു പാളിയുണ്ട് ഒരു ലെയർ അതാണ് എൻഡോമെട്രിയം ഒരു ഗർഭിണിയാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗർഭാശയം എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞ പാളിയുടെ കട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തിക്നെസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന കുറച്ച് ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതെ ആവുമ്പോൾ ഈ എൻഡോമെട്രിയം അടർന്നു വീഴുന്നു ഈ എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞ പാളി നല്ല രക്തോട്ടത്തോടുകൂടി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പാളിയാണ് അതിനാൽ ഈ എൻഡോമെട്രിയം അടർന്നു വീഴുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രക്തം കൊടുത്തിരുന്ന ആ രക്തക്കുഴലുകളിലും ചെറിയ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ അടർന്നു വീഴുന്ന എൻഡോമെട്രിയവും അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന രക്തവും അത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് ഈ ആർത്തവം അപ്പം ഈ വരുന്ന രക്തത്തിൽ അശുദ്ധി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ യാതൊരു അശുദ്ധിയുമില്ല യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അണുബാധയുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർത്തവമുള്ള ഒരു കുട്ടി മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ തൊട്ടാലോ അടുത്ത് ഇടപഴകിയാലോ പടരുന്ന യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അണുബാധയോ രോഗാവസ്ഥകളോ 
ആർത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇല്ല ആർത്തവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഏത് വയസ്സിലാണ് ആർത്തവം ആദ്യമായി കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളുടെ കണക്കെടുത്താൽ വേറെ രോഗാവസ്ഥകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൻ്റെയും പതിനഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ആർത്തവം കാണുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ബ്ലീഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ യാതൊരു തരത്തിലും പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രവർത്തനം അതിനോട് ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഒരു അനന്തര ഫലം മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഇതിൽ അണുബാധയില്ല അശുദ്ധിയില്ല പേടിക്കേണ്ടതായി ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ആർത്തവം വരാൻ പോകുന്നത് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ബോധവാന്മാരാക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ ആർത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പെൺകുട്ടിക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു വിഭ്രാന്തിയും പേടിയും എല്ലാം മാറിക്കിട്ടും അതുതന്നെ ആർത്തവം നേരിടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴികളിൽ ഒന്നാണ് ആർത്തവത്തെ നേരിടാനുള്ള ഉപാധികളെ കുറിച്ചാണ് മറ്റുള്ള സംശയങ്ങൾ വരാറ് പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കോട്ടൺ തുണികളായിരുന്നു പിന്നെയാണ് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്ററി പാഡ് വിപണിയിലേക്ക് എത്തിയത് തുണികൾ കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വൃത്തിയാക്കാനും ഉണക്കിയെടുക്കാനുമുള്ള തടസ്സങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അതിനെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഉപാധിയാക്കി മാറ്റിയത് പലപ്പോഴും ചമ്മൽ കൊണ്ടോ അതിൻ്റെ സ്വകാര്യത നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയോ പലപ്പോഴും ഈ തുണികൾ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വിരിച്ചിടുമ്പോൾ അത് സൂര്യ വെളിച്ചവുമായി യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലവണ്ണം അത് ഉണങ്ങിക്കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് അണുവിവിക്തമാവുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തുണി പിന്നെയും യോനി ഭാഗത്തിലേക്ക് പിന്നെയും വച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ അണുബാധ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വലിയ അളവിൽ കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു തുണികൾ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാനും ഉണക്കിയെടുക്കാനുമുള്ള പ്രായോഗിക തടസ്സങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാനായിരുന്നു സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ വിപണിയിലെത്തിയത് ഒരു സമയം മാത്രം ഒരു വട്ടം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉണക്കിയെടുക്കാനും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തരണം ചെയ്ത് കിട്ടി നാപ്കിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പ്രധാനമായും അത് കൂടുതൽ നേരം അത് ഒരേ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറ് ആറ് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഒരേ നാപ്കിൻ പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല ഫ്ലോ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല രക്തസ്രവം ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആറ് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഒരേ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല കാരണം രക്തത്തിൽ കുതിർന്നിരിക്കുന്ന ആ നാപ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ തുണി യോനി ഭാഗവുമായി ചേർന്ന് കുറേ സമയം ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് അണുക്കൾക്ക് വളരാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു സാഹചര്യമാണ് ഒരുക്കുന്നത് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ കൊണ്ടുള്ള അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വ്യക്തിപരമായി എന്നുള്ളതിനെ കാട്ടിലും പ്രകൃതിക്ക് അതൊരു വലിയൊരു ചാലഞ്ചാണ് കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വേസ്റ്റാണ് സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വിൻ്റൽ കണക്കിന് സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകളാണ് ഒരു ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതായി വേണ്ടി വരുന്നത് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ള ഒരു സർവ്വസാധാരണമായൊരു സംശയം സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ്റെ ഉപയോഗം ക്യാൻസറിൻ്റെ സാധ്യത കൂട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരുവിധം ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായ നടത്തിയ പഠനങ്ങളൊന്നും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബന്ധം സാനിറ്ററി നാപ്കിനും ക്യാൻസറുകളുമായി ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് വിപണിയിൽ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ളതും ഒട്ടുമിക്ക ഡോക്ടർമാർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇന്ന് ഒരാർത്തവത്തെ നേരിടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധിയുമായി പറയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് യോനി ഭാഗത്തിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന അലർജി ആ അലർജിയുടെ സാഹചര്യവും ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയൊരു മെറ്റീരിയലാണ് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മടക്കാനും തിരിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഈ സിലിക്കോൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഏകദേശം എട്ട് മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ ഒരേ കപ്പ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിനു വേണ്ട ചെലവിൻ്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായ ഒരു ഉപാധി കൂടിയാണ് കാരണം ഒരു സാധാരണ ഫ്ലോ ഉള്ളൊരു പെൺകുട്ടി ഒരു മാസത്തെ ആർത്തവം കഴിഞ്ഞു പോകണമെങ്കിൽ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ്റെ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിലെ വില നോക്കിയാൽ ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ ചെലവ് വേണ്ടി വരും ഒരു മാസം എന്നാൽ ഒരു മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഏകദേശം എട്ട് മുതൽ പത്ത് വർഷത്തോളം കഴുകി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിൻ്റെ മാർക്കറ്റിലെ ഇന്നത്തെ വില വെറും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മുതൽ നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വരെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സാധാരണമായി ആർത്തവ കാലത്ത് സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റായ്മ പല പെൺകുട്ടികളും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് കൊണ്ട് തരണം ചെയ്യാം കാരണം മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് യോനി ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണമായി ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നടക്കാനും കളിക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് അകത്ത് വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീക്കാം അടുത്തത് സാനിറ്ററി നാപ്കിനിലോ തുണിയിലോ ഉള്ളതുപോലെ അണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഒരു മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ആറ് മണിക്കൂറിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ മാറ്റേണ്ടതായുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് തുടർച്ചയായി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി ഒരു അസമയത്ത് എണീറ്റ് ഒരു പാഡ് മാറ്റേണ്ട ആ ഒരു അസ്വസ്ഥതയോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു രാത്രി ഫുള്ളായി നല്ല രീതിയിൽ വിശ്രമിക്കാനും നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാനും ഒക്കെ ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം കാരണമായി മാറും അടുത്തത് ഒരു ആർത്തവം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബ്ലീഡിങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് തീരുന്നത് വരെ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഒരു ആർത്തവം പൂർണ്ണമായി തീർന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഇട്ടു വെച്ചാൽ അത് പൂർണ്ണമായും അണുവിമുക്തമാവും അടുത്ത ആർത്തവം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഉപയോഗം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അതിനെ എടുത്ത് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ അണുവിമുക്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ആ ആർത്തവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആർത്തവ കാലത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി പാലിക്കേണ്ട വ്യക്തി ശുചിത്വം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റൽ ഹൈജീൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർത്തവം ഒരിക്കലും ഒരു അശുദ്ധിയുള്ളൊരു കാലഘട്ടമല്ല എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആർത്തവം ഉള്ള സമയം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അണുബാധ ഉണ്ടാവാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത കൂടിയ ഒരു സമയം കൂടിയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ സമയം രക്തം കുതിർന്ന നിലയിൽ വച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ അണുബാധ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുന്നത് യൂട്രസ് സംബന്ധമായ അണുബാധ മാത്രമല്ല ഈ സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകളുടെ ഒരുപാട് നേരം മാറ്റാതെയുള്ള ഉപയോഗം മൂത്രസഞ്ചി സംബന്ധമായ അണുബാധ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ കൂട്ടുന്നു ഒരു ആർത്തവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് സാധാരണമായി കണ്ടുവരാറുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വരാറുണ്ട് വയറുവേദന കാലുവേദന ഓക്കാനം ഛർദി സ്ഥലങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ തൊട്ടാൽ തന്നെ കുത്തി പറിക്കുന്നത് പോലുള്ള വേദന ഇതൊക്കെ മെൻസസിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ തുടങ്ങി നല്ലൊരു ഫ്ലോ വരുന്നതോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഈ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒട്ടുമിക്ക സ്ത്രീകളിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ യാതൊരു ചികിത്സയുടെ സഹായവും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരളവിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ എന്നാൽ ഇത് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന അളവിന
എൻ്റെ വൃക്ക അല്ലെങ്കിൽ കരൾ തകരാറിലാവുമോ എന്നൊക്കെ സാധാരണമായി കേട്ടു വരാറുള്ള സംശയങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരാറുള്ളൂ അതായത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേദനയെക്കാട്ടും കൂടുതലുള്ളവർ മാത്രം അവർ മാസത്തിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഈ വേദന സംഹാരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കേടുപാടും സംഭവിക്കാറില്ല വൃക്കയുടെ തകരാറെല്ലാം മാസങ്ങളോളം വർഷങ്ങളോളം തുടർച്ചയായി വേദന സംഹാരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ മെൻസസ് നീട്ടി വയ്ക്കാനുള്ള ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ദോഷം ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതും സാധാരണമായി കേട്ടു വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ചില മാസങ്ങളിൽ മാത്രം അത്തരത്തിലുള്ള ഗുളികകൾ താൽക്കാലികമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും വലിയ തെറ്റില്ല വലിയ ദോഷങ്ങളൊന്നും അത് ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ ഈ ഗുളികകൾ അത് മെൻസസ് സംബന്ധമായ വേദനയ്ക്കുള്ള വേദന സംഹാരികളാണെങ്കിലും മെൻസസ് നീട്ടിവെക്കാനുള്ള ഗുളിക ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അവരുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി തന്നെ വേണം ആ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലാതെ നേരിട്ടൊരു ഫാർമസിയിൽ പോയി മെൻസസ് നീട്ടി വയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മെൻസസിൻ്റെ വേദന കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവണത തീർത്തും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു പ്രവണത തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മാറേണ്ടത് ആർത്തവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെയും അതുപോലെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടാണ് പലപ്പോഴും മെൻസസ് ഒരു ഒളിച്ചുകളിയായി മാറാറുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള മടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആർത്തവമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി സ്കൂളിൽ ഈ വേദനയൊക്കെ സഹിച്ച് ക്ലാസിൻ്റെ സമയം തീരുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പാഡ് മാറ്റാതെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന ആ പാഡിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയും കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ വാങ്ങാൻ സ്വന്തം അച്ഛനോടോ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോടോ സ്വന്തം സഹോദരനോട് പോലും ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു മടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചമ്മൽ ഇതൊക്കെ മെൻസസുമായിട്ട് സംബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുടെ തീവ്രത കൂട്ടാറുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആണുങ്ങളുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ ഒരാർത്തവം തികച്ചും സ്വാഭാവികമായതും യാതൊരു തരത്തിലും നമുക്കൊരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരവസ്ഥയായി മാറും ആർത്തവ സമയത്ത് മഞ്ഞളിൽ കുളിക്കണം ഗോതമ്പ് തിന്നരുത് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കരുത് സോഡ ഉപയോഗിക്കരുത് പപ്പായ ഉണക്കമുന്തിരി പോലെയുള്ള പഴവർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മെൻസസിൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയെക്കുറിച്ചുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നും ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതകളല്ല മെൻസസ് സമയത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായി പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഭക്ഷണവുമില്ല എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറ് ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള പോഷകാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കുറച്ചൊരു ദഹനക്കേട് മെൻസസ് സംബന്ധമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഓക്കാനം ഛർദിയൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചതും ഒരുപാട് എരിവുള്ളതും ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും അതായത് ഒരുപാട് ചിക്കൻ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് നോൺ വെജ് വിഭവങ്ങൾ വലിയ അളവിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ അത് ചെറിയ കൊടൽ സംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള എന്ത് ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം അതിലേറെ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാനാണ് അത് ശരീരത്തിൻ്റെ ജലാംശം നിലനിർത്താനും അത് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മൂത്രസഞ്ചി സംബന്ധമായ അണുബാധ അതിൻ്റെ സാധ്യതയും കൂടുതലാണല്ലോ മെൻസ് സമയത്ത് അതിൻ്റെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും ശരീരത്തിന് ചെറിയ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉള്ളൊരു സമയമാണ് മെൻസസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വിശ്രമവും ആവശ്യമാണ് വിശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പോലെ മെൻസസ് വന്നത് കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകണ്ട കോളേജിൽ പോകണ്ട ജോലിക്ക് പോകണ്ട അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പറ്റുന്ന സമയം ഒരു വയ്യായ്മ തോന്നിയാൽ ഒരു വയറുവേദനയോ അസ്വസ്ഥതയോ വല്ലാതെ തോന്നിയാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും കൂടുതലുണ്ട
താൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവളാണ് താൻ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ഭാരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഒന്നുമില്ലാതെ സങ്കടം വരിക വല്ലാതെ ദേഷ്യം വരിക ആൾക്കാരെ നേരെ ഒച്ചയിടുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രവണതകളൊക്കെ ഈ പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രോമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ആർത്തവം ഉണ്ടാവുന്ന പെൺകുട്ടിയെ മാത്രമല്ല അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കൂടെ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കൂടെ ഇടപഴകുന്ന വ്യക്തികളെയും കൂടെ അതിനെപ്പറ്റി ബോധവൽക്കരിക്കാറുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവരെ ഭർത്താവിനോട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ വൈഫിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അവരോട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇടപഴകുക കല്യാണം കഴിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള അമ്മയോടും അച്ഛനോടും സഹോദരന്മാരോടും സഹോദരിമാരോടും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ നേരിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു സമയം അതായത് മെൻസസിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആരംഭിച്ച് മെൻസസോടുകൂടി ഈ പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രോം അവസാനിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ താനുമായി ഇടപഴകുന്ന ആൾക്കാരുമായി ഒരു സ്വരച്ചേർച്ച ഇല്ലായ്മ വരാതിരിക്കാൻ ആ സമയത്ത് അവരോട് ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധവാന്മാരാക്കിയാൽ ഈ പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രോമിനെയും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ന